Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al show de la visita de Loco Hace desde el jueves que lo grabo Y bueno, más allá de nada, esto es el show de visita Loco Haciendo el proyecto del podcast de donde todos los días del año 2018 Vamos a grabar un episodio podcast en la época de historias de Instagram, Facebook Ahora YouTube también se suma a estados de WhatsApp que duran 24 horas Que se firme nosotros vamos a estar grabando un episodio podcast ¿Cómo andan señores? Estoy este, pasando por lo que era mi, mi domicilio viejo Estoy caminando por la calle, estoy viendo que pusieron este, unas cuantas cosas Que nada tiene que ver con nada, estoy viendo en este momento eh, Bueno, ¿cómo andan? Sí, hace mucho que no grabé, algunos oyentes me dicen que ya bajé los brazos Nada que ver, nada que ver eh, Hoy es 2 de diciembre y hoy vamos a empezar Vamos a respetar este último mes de diciembre porque llegamos al 12 de los 12. Cuando arrancamos hace casi 12 meses atrás, bueno, llegó el día o llegó el mes de la despedida, podríamos decir. Hoy estaba pensando un montón de cosas que les iba a decir y por ahí me las voy a guardar. Me las voy a guardar para decirlas más adelante, porque era más una despedida que otra cosa. Ya hay oyentes como Javier Álvarez que me está diciendo, sos de eso, que cuando estás llegando a la meta, baja los brazos. No me acuerdo bien cuál fue la frase. Y eso quizás me hizo reaccionar. O este, algunos que me estaban reclamando. Por ahí vamos a hablar de otras cosas. Definitivamente el partido se pasó para jugar en España. Sí, el partido, la gran final del mundo, como así decían. Después del bochorno del fin de semana pasado, terminamos que se tiene que jugar en España. Sí, en España. En la cancha del Real Madrid. ¿Cómo es esto? Sí, ustedes recordarán que yo estuve muy enojado el fin de semana pasado por, por la final suspendida entre River y Boca, por culpa de unos estúpidos, por culpa de la Conmebol, por culpa de los hinchas, por culpa de la dirigencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un fracaso. Ahora se va a jugar en España, lo cual le saca la localidad a River. Creo que perdió más River que Boca. Yo sé que van a decir, eh, bueno, pero Boca fue agredido, sí. Sí, me parece injustificado, por más que haya oyentes que me digan que la Copa se la tendrían quedado a Boca, me parece que no es lo mismo que el 2015, está lejos de ser lo mismo, y sí tendría que River haber recibido una sanción este, fuerte, fuerte. Eh, pero que no se tendría que haber jugado fuera del país, me parece que no se tendría que haber jugado fuera del país, cómo se va a jugar. Más allá de eso me doy cuenta que es un negocio el River Boca, me doy cuenta que, que realmente rinde, que realmente vende. Por un, poco, por un lado me pone contento porque quiere decir que, que hay gente que necesita de ese eh, espectáculo para, para <ríe> consumir, quiere decir que podemos salir de gira con el River Boca. Estaba justo pasando por el lado de un hincha de boca y no quería hacer muchos comentarios. Bueno, así que por un lado tiene un visto entretenido que se juega en otro país y les tengo que ser sinceros. Si yo tenía que elegir un país, eh, se estaba diciendo Arabia Saudita y algunos cuantos lugares más. Eh, me gusta la decisión que haya sido España. ¿Por qué? Porque se vive fútbol, realmente. Eh, y más que es el estadio de Real Madrid. Realmente me gusta porque se vive fútbol ahí. Bueno, ya te, estuve recibiendo comentarios de mi amigo Matías Cocinero, así como le digo yo, de que está tratando de sacar la entrada. Fue una de las personas de las que me acordé eh, cuando se dijeron que la sede iba a ser ahí, tratando de sacar la entrada. Y él mismo me dijo que me va a gritar los goles de boca. Bueno, así que tomo el desafío. Eh, pero me gustó porque ya me está mandando información. Así que todos aquellos oyentes que tengo de España que me quieran enviar información de cómo viene la movida, de cosas que vayan sucediendo de acuerdo a la gran final del mundo o alguno que me quiera invitar y sponsorear para ir el fin de semana que viene a España eh, me compra el pasaje desde allá porque acá sale carísimo. Eh, automáticamente el día de la que se anunció empezó a comenzar en 800 dólares de oferta y creo que terminó en 2.000 dólares los pasajes. Eh, si alguno me quiere alojar en Madrid... Eh, bienvenido y seguro me quiere enviar un pasaje y me quiere este, que se lo paguen el tiempo y me consigue una entrada, voy, voy, eh, así se lo digo, de una. Me llama por privado, me manda el pasaje y voy ahí a Madrid y bueno, me junto con oyentes de Madrid y de paso vamos a ver el partido. Sale 150 dólares, me estaban diciendo, las entradas más caras que ya están en 250. Capaz que después actualizo la información que me vaya mandando Matías Cocinero. Pero qué loco, ¿no? Esto, ¿cómo se convirtió 
de una final sudamericana que decían que era muy importante. Vino el presidente de la FIFA, hicimos un papelonazo de aquellos y terminamos en Madrid jugando la gran final, la gran final. Por un lado, el espectáculo rinde, el espectáculo está a la altura, ya se agotaron las entradas, por lo que me estaban comentando, me estaban comentando que ya se agotaron, o por lo menos las entradas para argentinos eh, con pasaporte extranjero. Así que, nada, qué lindo que es el fútbol, ¿no? Qué lástima que a veces no lo sabemos usar tanto. Señoras, señores, no dejen de escuchar el nuevo episodio de Baris Mad que ya salió con la historia de cómo un día Apple hizo grande a una empresa de Google. Sí, así como escucharon. Mientras camino, y no me duele la rodilla, pero siento que igual rengueo si quiero caminar fuerte. A ver, voy a cambiar despacio. Este, también cambiando despacio. Puedo correr, ser todo... Es algo raro. A veces me duele un poquito, ¿no? A veces la cabeza de este lo quiero hablar un poco. Me juega a malas pasadas. Eh, si bien siento que estoy mejorando, pero yo ya quiero salir a correr. Una cosa loca. Hace ya un mes y medio que no corro y mi cabeza este, no deja de pensar cuándo es que me voy a curar. Así que bueno, más allá de eso, no dejen de seguirme en todas las redes sociales como arroba la visita loco. Y si me quieren enviar fuerza por ahí también. Por lo pronto, por lo tanto, si alguien me invita a Madrid, voy. <ríe> Tiene que ser con todo pago. Y obviamente... Eh, por el lado de que sea en España me pone muy contento por el lado de que no haya sido en Argentina me pareció que eso fue bochorno bueno, haremos borrón y cuenta nueva trataremos de aprender por favor, tratemos de aprender de las cosas que hicimos mal chau y muchas gracias